হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আজকে তোমাদের বস্তুর উপর তাপের প্রভাবে পর্ব পাঁচ নিয়ে আলোচনা করব আর এই পর্ব পাঁচে যে টপিকসটা থাকছে সেটা হচ্ছে তরল পদার্থের প্রসারণ আর এই তরল পদার্থের প্রসারণের মধ্যে প্রকৃত প্রসারণ আপাত প্রসারণ পাত্রের প্রসারণ এই ব্যাপারগুলো আছে তো এগুলো আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে এবং পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে কিভাবে ম্যাথগুলো করব বা সূত্র কিভাবে আসছে তার বিস্তারিত দেখবো তো চলো শুরু করা যাক কথা না বাড়িয়ে তরলের প্রসারণের জন্য আমরা একটা চিত্র এঁকে নিব সে চিত্র থেকে বোঝার চেষ্টা করব আমরা একটা পাত্র আঁকতেছি এই পাত্রটা একটা হচ্ছে ফ্লাক্স আকৃতির পাত্র এই যে ফ্লাক্স আকৃতির একটা পাত্র আঁকলাম এই পাত্রের মধ্যে আমরা তরল দ্বারা পূর্ণ করব তরল বলতে যে শুধু পানি হবে তা না অন্য কোনো তরল হতে পারে তো এই পাত্রের আমরা এই যে এই পর্যন্ত অর্থাৎ হচ্ছে এই লেভেল পর্যন্ত আমরা হচ্ছে তরল দ্বারা পূর্ণ করেছি এবং এটা নাম দিলাম এই যে পর্যন্ত তল দ্বারা পূর্ণ করেছে এটা নাম দিলাম হচ্ছে এ অর্থাৎ এ অবস্থান পর্যন্ত এই পুরো পাত্রে আমরা তরল দ্বারা পূর্ণ করে দিলাম এরপর আমরা নিচে থেকে এই যে পাত্রটা ছিল পাত্রের নিচে থেকে আমরা হচ্ছে তাপ প্রয়োগ করব তাপ প্রয়োগ করলে এরকম করে তাপটা তোমরা জানো যে নিচে থেকে তাপ দিলে তাপটা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তাপের ফলে তোমরা জানো যে তোমাদেরকে বলেছি যে পদার্থের কিন্তু প্রসারণ ঘটে তো তরল পদার্থের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম না তবে তাপটা দেখো তরলে লাগার আগে যে পাত্র আছে পাত্রের সাথে কিন্তু আগে তাপটা লাগছে ফলে পাত্রের প্রসারণ কিন্তু আগে হবে তোমরা জানো যে পদার্থের প্রসারণ হলেই কিন্তু এর দৈর্ঘ্য বৈশিষ্ট্য বস্তু হলে দৈর্ঘ্য বাড়বে ক্ষেত্র হলে ক্ষেত্র বাড়বে আয়তন হলে আয়তন বাড়বে আগের পর্বে কিন্তু এগুলো দেখেছ তো এখানে আমরা যে পাত্র নিয়েছি পাত্র কিন্তু একটা আয়তকার হয় কারণ তরল যে পাত্র রাখা সেটা আয়তকার হয় তার মানে আয়তনটা বৃদ্ধি পাবে তো আয়তন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এর ভিতরে যে তরল আছে তরল ধারণ করার ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাবে তো আমি তো তরল পূর্ণ করে রাখছিলাম এই পর্যন্ত যদি পাত্রের আয়তনটা বেড়ে যায় তাহলে তরলটা এ লেভেল থেকে একটু নিচে নেমে আসবে অর্থাৎ এই যে এখানে যে তরলটা আছে তরলটা নেমে এ থেকে হচ্ছে বিতে চলে আসছে তাহলে এ থেকে বিতে কেন আসছে তোমরা বুঝতে পারছো যে এ থেকে বিতে নেমে আসছে যেন পাত্রের প্রসারণের কারণে তরলটা যা ছিল তাই আছে পাত্রের প্রসারণ বেড়ে গেছে বলে তরলটা নিচে নেমে আসছে এর পরবর্তীতে তাপটা কিন্তু আস্তে আস্তে পাত্র থেকে এই তরলের ভিতরে কিন্তু সঞ্চালিত হবে ফলে ভিতরে থাকা যে তরল এই তরল কিন্তু এখন প্রসারিত হবে কারণ তরল তাপমাত্রা যার ফলে তরলের প্রসারণ শুরু হবে এখন তরল প্রসারণ হতে হতে আস্তে আস্তে এই বি থেকে এ এতে অতিক্রম করে এই যে সিতে চলে যায় তোমরা একটু খেয়াল রাখবে তোমাদের বাসা যখন পানি ফোটাও কোনো পাত্রে সেটা হতে পারে কোনো কলসে হতে পারে কোনো পাতিলে তখন দেখবে তুমি যদি একদম পরিপূর্ণ করে তরল নাও পানি নাও তারপরে যখন তাপ দিতে থাকবে দেখবে যে যখন ফুটতে শুরু করে তখন দেখবে যে পানিগুলো ছুটে ছুটে পড়তেছে তার মানে কি পানি যে লেয়ারটা ছিল সেই লেয়ার থেকে বেড়ে যাচ্ছে তা আমাদের এই পর্যন্ত কিন্তু পানি নিয়েছিলাম এটা আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ ক্রস করে সিতে চলে গেছে তার মানে তরল প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বি থেকে সিতে চলে আসছে এই জন্য বিসিটাকে আমরা বলি হচ্ছে তরলের কিন্তু প্রকৃত প্রসারণ তার মানে আমরা লিখবো হচ্ছে বিসি সমান হচ্ছে তরলের প্রকৃত প্রসারণ প্রকৃত প্রসারণ বিসি তারপরে এই যে এবি এবিটা আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম এবিটা কিন্তু পাত্রের প্রসারণ ছিল এবি হচ্ছে পাত্রের প্রসারণ ছিল হচ্ছে এবি এবি হচ্ছে পাত্রের প্রসারণ আর এই যে এসিটা দেখতে পাচ্ছি এসিটাকে কি বলা হয় আমরা তরল রাখছিলাম দেখো এ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কাছে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে তরল শুধু এ থেকে সিতে বাড়ছে মাঝখানে যে পাত্রের প্রসারণ হয় পাত্রের আয়তন বাড়ে এটা কিন্তু আমরা দেখি না বা জানি না যার কারণে এসিটাকে আমরা বলি হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে এ থেকে সি বাড়ছে তরল এই জন্য এটাকে বলা হয় আপাত প্রসারণ বলি আমরা ইংরেজিটাকে অ্যাপারেন্ট বলা হয় আপাত প্রসারণ বলি তাহলে চিত্র হতে দেখো তো আমরা এটা লিখতে পারি কিনা যে চিত্র হতে চিত্র হতে বিসি সমান এবি প্লাস এসি নিশ্চয় বুঝতে পারছো খুব সহজ ব্যাপারটা যে বিসি হচ্ছে এটুকু এটার মধ্যে আছে এবি আর এসি দুটো অংশ আছে তাহলে বিসি সমান হচ্ছে এবি প্লাস এসি অর্থাৎ তরলের প্রকৃত প্রসারণ সমান এই যে বিসিটা লিখছি তরলের প্রকৃত প্রসারণ তাহলে প্রকৃত প্রসারণ এই যে এটা প্রকৃত প্রসারণ সমান এবি আছে হলো পাত্রের প্রসারণ আর এসি সমান হচ্ছে আপাত প্রসারণ তো খুব সহজে ভাবে এটা বোঝা যায় এখন এই যে প্রসারণগুলো কিন্তু আমরা আগে প্রকাশ করেছিলাম ডেলভি দ্বারা কারণ এটার মধ্যে থাকে হচ্ছে ভি ওয়ান হচ্ছে থাকে আদি আয়তন আদি আয়তন থাকে তারপর হচ্ছে ভি টু যেটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে চূড়ান্ত আয়তন চূড়ান্ত আয়তন থাকে তারপর আমরা কি করি ডেল ভি ডেল ভি মানে হচ্ছে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে আয়তন বৃদ্ধি কতটুক
এন্ড প্রশ্ন হচ্ছে তিন জায়গায় ডেলভি সেম লিখলাম সেম লিখলাম আমরা একটু আলাদা করব কিভাবে দেখো বিসিদা ছিল হচ্ছে তরলের প্রকৃত প্রসারণ প্রকৃত ইংরেজি রিয়েল প্রথম করে আর এই ডেলভি জায়গায় শুধুমাত্র যদি একটা ছোট্ট করে আর দেই তাহলে কিন্তু প্রকৃত প্রসারণ হয়ে যাবে তারপরে এবি যেটা এবিটা ছিল পাত্রের প্রসারণ পাত্রকে আমরা ক্লাস জি বুঝাই এটা এখানে আমরা যখন জি দিব তখন এটা পাত্রের প্রসারণ হয়ে যাবে আর এসি যেটা এসির জায়গায় ডেলভি যে সুযোগ লেখা আছে এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে আপাত প্রসারণ ছিল তবে আগেই বলেছি আপাত প্রসারণ ইংরেজি কিন্তু হচ্ছে অ্যাপারেন্ট এটাকে এ দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে শুধুমাত্র তুমি এখানে এ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু তিনটা দেখো আইডেন্টিফাই করতে পারছো খুব সহজে তার মানে আর থাকলে প্রকৃত প্রসারণ জি থাকলে পাত্র প্রসারণ আর এ থাকলে হচ্ছে আপাত প্রসারণ কারণ এগুলো আসছে হচ্ছে ওই নাম থেকে রিয়েল গ্লাস অ্যাপারেন্ট এই জন্য আমরা এইভাবে কিন্তু আলাদা করতে পারি আবার দেখো এই এই সূত্রগুলো যদি প্রসারণ না বলে প্রসারণ সহক বলে তাহলে সূত্রগুলো দেখো এইভাবে লিখতে পারা যায় গামা আর শোন হচ্ছে গামা জি প্লাস হচ্ছে গামা এ এভাবে লিখা যায় যদি সহক কথাটা বলে তাহলে তোমাদের এই সূত্রটা ইউজ করতে হবে তাহলে প্রকৃত আপাত আর পাত্রের প্রসারণ সহকের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এগুলো আমরা এখন এভাবে এটা দেখছি ম্যাথ মানে করার জন্য যে সূত্রগুলো আছে সূত্রগুলো আমরা ডিটেলে দেখব তা আগে তোমাদের একটু বলি এখানে যে পাত্রের প্রসারণ আপাত প্রসারণ তরলের প্রসারণের সংজ্ঞাগুলো একটু আলোচনা করি প্রথমে আছে তরলের প্রকৃত প্রসারণ প্রকৃত প্রসারণ হচ্ছে দেখো আমরা যদি কোনো তরলকে একটা পাত্রে না রেখে যদি উত্তপ্ত করা যাইত তাহলে তরল আয়তন বা প্রসারণ হয়তো সেটাকে আমরা তরলের প্রকৃত প্রসারণ বলবো এখন তোমাদের কোয়েশ্চেন হল যে তরলকে আমার পাত্রে না রেখে কিভাবে উত্তপ্ত করা যায় তাই না দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আমরা তরলের পাত্রের যে প্রসারণ সেটা ধরব না এটা মিন করা হচ্ছে যে না ধরে যেমন দেখো এখান থেকে এটা পাত্রের প্রসারণ হচ্ছে এটা আমরা ধরবো না না ধরে এখান থেকে অর্থাৎ এখান থেকে এসি পর্যন্ত অর্থাৎ পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা না করে যে প্রসারণ হয় সেটাকে বলা হয় তরলের প্রকৃত প্রসারণ আপাত প্রসারণটা ওই এরকম যে হচ্ছে দেখো এই বি এই পাত্রের প্রসারণ ধরতেছি না এটু না ধরে শুধুমাত্র এই প্রসারণটা আমরা ধরতেছি তার মানে প্রকৃত প্রসারণটা হচ্ছে যে তরলকে পাত্রে না রেখে যদি অন্য কোনো উপায় উত্তপ্ত করা যায় তাহলে তরলে যে প্রসারণ হয় সেটা হচ্ছে প্রকৃত প্রসারণ আর পাত্রের প্রসারণ হচ্ছে সরি আপাত প্রসারণ হচ্ছে যে পাত্রের প্রসারণ বিবেচনা না করে যে প্রসারণ হয় সেই প্রসারণটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আমরা আপাত প্রসারণ বলবো তো এখন এই এই যে তরল যে পাত্র ছিল সেটা কিন্তু আয়তকার তাহলে আমরা আগের পর্বে আমরা আয়তনের সূত্র আয়তন প্রসারণের সহকে কিন্তু সূত্র শিখে আসছি তো আমরা একটু দেখি কি কি সূত্রগুলো আমরা শিখছিলাম প্রথমে আমরা শিখেছিলাম যে গামা সমান গামা সমান শিখেছিলাম ডেল ভি বাই হচ্ছে ভি ওয়ান ডেল থেটা এ একটা শিখেছিলাম এটা চূড়ান্ত আয়তনের একটা সূত্র ছিল সেটা ছিল হচ্ছে ভি টু ভি টু সমান হচ্ছে ভি ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস গামা ডেল থেটা এরকম আমরা যেহেতু এখানে আমার তিনটা অংশ আছে তরলের প্রকৃত আপাত এবং পাত্র এই জন্য আমরা এই সূত্রটা তিনবার লিখব আমরা অর্থাৎ হচ্ছে গামা সমান ডেল ভি বাই ভি ওয়ান ডেল থেটা ভি টু সমান ভি ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস গামা ডেল থেটা তারপরে হচ্ছে গামা সমান হচ্ছে ডেল ভি বাই ভি ওয়ান ডেল থেটা ভি টু সমান ভি ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস গামা ডেল থেটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তিনটা কেন লিখেছি তিনটা পার্ট করে তোমাদের এখন বোঝাবো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখো তিনটা সূত্র কিন্তু একই তিনটা ফর্মেট একই প্রথমটা আসো তাহলে প্রকৃত প্রকৃত আমরা দেখো আগেই ইউজ করেছি আর তাহলে এই যে গামারটা লিখে আছি আমরা এই গামার জায়গায় আর যখন দিয়ে দিব ডেল ভি জায়গায় ডেল ভি আছে ডেল ভি জায়গায় আর দিয়ে দেবো তখন এটা প্রকৃত প্রসারণ সবের সূত্র হয়ে যাবে আবার দেখো ভি টু সমান ভি ওয়ান টু ওয়ান প্লাস গামা আছে গামার জায়গায় আমি এখানে আর ইউজ করে দিল দিব তাহলে এটা প্রকৃত প্রসারণ সহকের চূড়ান্ত আয়তন হয়ে যাবে খুব সহজ না দেখো আগের সূত্রটা একই রকম জাস্ট আমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য আর ইউজ করেছি পরে দেখো পরে যে সূত্রটা আছে এটাকে যদি আমরা আপাত প্রসারণ বানাই তাহলে আপাত লিঙ্গে যে অ্যাপারেন্ট বলেছে গামার জায়গায় এখানে এ এখানে এ দিলাম তাহলে এটা আপাত প্রসারণ সহকের হয়ে যাবে আবার দেখো ভি টু সমান ভি ওয়ান টু ওয়ান প্লাস গামা আছে এখানে এ দিব তাহলে এটা কিন্তু আপাত প্রসারণ সহকের সূত্র হয়ে যাবে এবং ফাইনালি দেখো এখানে এটার ক্ষেত্রে দেখো এটা হচ্ছে আমরা পাত্রের প্রসারণ আর পাত্রের প্রসারণ জি ইউজ করেছিলাম তাহলে গামার জায়গায় জি দেবো এখানে জি দেবো তাহলে এটা এটা পাত্রের প্রসারণ সব হয়ে যাবে সূত্র এবং এটা চূড়ান্ত আয়তন যদি বলি ভিটিশন ভি ওয়ান টু ওয়ান প্লাস গামার জায়গায় গামার জি ইউজ করবো তাহলে কিন্তু এটা চূড়ান্ত আয়তনের সূত্র হয়ে যাবে সো এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজেই তরলের প্রকৃত আপাত এবং পাত্রের প্রসারণ সব এর টপিকসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি খুব সহজে আর এই সহগের একক তো পার কেলিমিন হবে তোমাদের বলেছে আর যদি সংজ্
করা যেতে পারে সো এই তরলে যে প্রসারণগুলো আছে প্রসারণগুলো আমাদের ম্যাথমেটিক্সে পরে খুবই কাজে লাগবে সো তখন আমরা আবার সলিউশন করার সময় তখন আমরা দেখব তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সূত্রগুলো কিভাবে আসছে সেটা তো আমরা আজকে পর্ব এখানে শেষ করব তো পরবর্তী দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদেরকে ততক্ষণ মতো অনেক ভালো থাকো অনেক বেশি বেশি পড়ালেখা করো আর কোনো সমস্যা হলে ক্লাসগুলো তোমরা দেখতে থাকো আশা করি তোমাদের যে সমস্যাগুলো সমস্যাগুলো সমাধান হতে থাকবে তো ততক্ষণ মতো অনেক ভালো থাকো এই বলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ